Hey guys, welcome back to our channel. And if you're new here, I am Mami Kara. Welcome to our channel. So for today's video is I am going to share with you kung paano ako mag-store ng milk and paano ako nakapag-build ng stash without pumping. If you all know, I am direct latching my baby. So I am a stay-at-home stay mom. So kung gusto niyong malaman kung paano ko store ang milk and how I produce this stash, so keep on watching! Paano ba ako nakakaipo ng gatas? Kung direct latch kami, may ayong latch ni baby sa akin. So yan, I, I want to share with you mommies kasi ang dami ting nagme-message sa akin, ang dami nagtatanong on how I store my milk, and kung ano yung gamit ko, kung effective ba to, kung alin mas effective. So yan. So basically, I use this uh, catcher. So I have Haka and Dula. Pero maraming brands available in the market and i think for me if you're if you're asking kung ano yung okay for them as long as ang gagawa niya yung gamit niya okay for me both works fine and okay so nagpa-plan pa nga ako na kumuha or bumili pa ulit ng ng silicone catcher kasi super laking tulong nito sa akin and super gamit na gamit as in next naman is paano ko nakakaipon ng milk so basically every latch ni baby Though, not every latch. Kasi may mga latch si Bibi. Or may mga, may mga feed si Bibi na tuloy-tuloy. So, feeling ko nga. Ano mo nabanggit ko sa inyo? Feeling ko, um, um, walang laman. Yung, wala, wala nang laman. Pero, syempre, hindi naman nauubos ang breast milk, di ba? Pero, wala lang yung parang engorgement. Tinatawag. So, may mga times na ganun na hindi matigas yung boobs natin. So, yun yung mga time na yun, hindi na ako nagka-catcher. Most of the time na ginagamit ko yung catcher ko is when, for example, umaga or madaling araw, dun ko mostly nagagamit yung catcher ko. And minsan din naman, pag halimbawang may pattern yung feed ni baby, like every two hours siya mag-feed, yun gumagamit ako ng catcher. But kung every hour, every minute siya nagdedede, hindi every feed ni baby ko ito ginagamit. So, pag feel ko lang and pag malakas lang yung letdown or kung may nakita ako may pumapatak, so yun, ginagamit ko talaga siya. Kasi sayang, di ba? Every drop counts. Lalo na yung mga tulad ko na hindi naman malakas mag-letdown. Kasi may mga mommies na super lakas ng letdown. Like, wow. <laughs> Parang super wow. Parang hindi na kailangan talaga mag-pump. Siyempre, may mga mommies na talagang blessed. <laughs> super blessed for having letdowns na so sobrang lakas. Like, uh, fountain talaga yung term nila. Pero, huwag kayong malungkot. Huwag kayong malungkot mga mommies kung sakto lang tayo. And hindi malakas yung letdown natin. So, iba-iba naman tayo. And so, huwag kayong malungkot, madepress, or mainggit. Huwag tayong mainggit sa kanila. Hindi ako malakas mag-letdown and hindi ako feeling dito. <laughs> Kumbaga parang I just want to share with you kung paano ko lang in-store. And... Kasi sayang, di ba? Kahit konti yan. Di ba nasabi ko nga sa inyo? Kahit konti ang inyong maipon, um, ma -ma -ma salo sa catcher is... Um, liquid gold yan eh. Kung baga parang, if you know how to properly store lang the breast milk and para mapahaba yung uh, shelf life niya, di ba? Bakit natin hindi gagawin? Sayang din yun, di ba? Ano-ano ba yung mga ginagamit ko to to catch my letdown? So, ito yun. Silicon catcher. And to store my letdown, ito yun, mga bote. Breast milk storage bottles. So, marami ding uh, brand available in the market. So, any brands will do. Basta BPA free. So, yung ginagamit ko mamis is ganito. Wait, basta pa. Um, ganito siya. Bale, di ba, bote. Uh, breast milk storage bottle. Ito sa uh, department store ko lang to binili. Tapos, yung ano siya, um, yung takip niya is merong sealing disc. Ayan. Bale, ganyan yung itsura niya. I believe or I think kaya ganito siya is for you to store your milk. Pwedeng store. Pag i-store mo ganyan. And kung ipapadede mo kay baby, kasi may mga mommies na, di ba, pag na, pagka nag-pump sila, di ba, ito yung ginagamit na for pumping ng bote. And pag i-store nila is, lalagyan na lang this. Kaya yan, nasa work sila. So, ayan, yung gamit nila. I-disc lang nila. Sealing this and bottle cup. And ganito yung breast milk nila. Ito yung iuwi nila sa baby nila. I believe kaya may butas kasi pwede mong lagyan ng nipple for your baby to dede na diretso kung gusto mo or what. 
So, ayun. Yun yung feeling ko, ha? <laughs> Kaya may butas siya or para dual purpose siguro. Tama ba yun? Feeling ko lang ganun. <laughs> But yeah, ganito yung mga bote na ginagamit ko. Pero hindi, hindi pa si Bibi ko, hindi pa nagdedede sa bote na direct sa ganito, ha? And uh, ito yung isang gamit ko naman. Is dula. Ganyan din siya. May sealing disc din siya. Okay, so mga mamis, this is how I store my milk. So, di ba kanina, uh, nag-letdown catcher ako. I'm using this letdown catcher. Marami akong bote. <laughs> Kasi hindi naman ako malakas mag-letdown, di ba? So, ang naiipon ko lang kada catch ko ng letdown is usually one ounce lang talaga. So, let's say, una kong nakolect is one ounce, 7am. December 7, let's say. And then, next, kung nakolect, 7am ha. Itong una kong nakolect ng 7am, lalagay ko na sa ref. And then, let's say, 10am, may nakolect na naman akong 1 ounce. Nilagay ko ulit dito. Tapos, ilalagay ko ulit to sa ref. Kunwari, 10am to, di ba? Ilalagay ko ulit sa ref. Tapos, let's say, um, nakakulit ulit ako ng 5pm, 1 ounce ulit. Ilalagay ko ulit sa ref yun. Before kong ilagay sa storage bag, is nagko-collect muna ako or iniipon ko muna ng 3 ounce, at least 3 ounce, 3 to 4 ounce, ganyan. So, let's say, yan na nga, may tatlong bote na ako na tiga 1 ounce and same temp na sila kasi nilagay ko na sa ref, ba? Diba? Since nakakulit na ako ng 3 ounces, or 3 ounces, ipagsasama-sama ko na silang tatlo. Yung nilalagay kong date and time, mga mamis, is yung una kong nakolect ng milk. Hindi yung last na 5pm, ha? So, pag pinagsama-sama ko yung 7am, 10am, and 5pm ko, ang susundin kong time is that 7am. Kunwari, December 7, 2019, 7 a.m. 3 ounces, lalagay mo yun. So, papakita ko sa inyo kung paano. So, dito ko nilalagay mga fresh kong na kukolek na milk. Kunin na natin. So, ito yung mga na-collect ko. So, this one, hindi ko lang to isang beses na-collect ha. Pinagsama-sama ko na to. Hindi ko na na-film. So, this one is na-collect ko pa to kahapon. 12.6.19, which is kahapon, ng 9 a.m. Kaya 9 a.m. kasi yun yung unang-unang nandito sa bote. So, yun yung susundin kong oras. So, ito naman, kanina lang. Nilagay ko rin sa ref. And then, same temp na sila, but... Ito kasi nakakailang onsas. Ilang ounce na ba to? Almost 4 ounce na to. So, pwede ko na siyang ilagay sa storage bag. But this one, ano pa lang to eh? Uh, 30, 40, 50 ml pa lang. So, hihintayin ko pang mag at least 3 ounces siya. So, nga pala mga mamis, kung nagtatanong kayo kung how many days pwedeng store ang milk or breast milk sa ref. Halimbawa, I collected a 7 a.m. sa catcher ko, ba? Diba? Ilalagay ko siya sa bote ko. Sabi natin, 1 ounce. Make sure ko na before mag 3 hours or at least 3 hours, malagay ko na siya sa bote at malagay ko na sa ref. And then, pagka nasa ref na siya, ang shelf life nito, sinusunod ko is yung 3 days shelf life. Pero before mag 3 days, nilalagay ko na siya sa breast milk bag. And ito yung breast milk bag. Bumili ako online kasi may mas maliit. And sayang kasi yung ginagamit ko yung 6 ounces kasi yun eh. So this one is 4 ounces lang ata to. So kasyang-kasya yung ini-store ko 3 ounces. And max nito is 4 ounces, di ba? Huwag 4 ounces din yung ilalagay mo kasi lolobo to or lalaki. Para makaiwas na pumutok yung breast milk mo, masasayang, di ba? So kung 4 ounces to, pwede kang malagay ng at least 3 ounces. Ganyan, 3.5 siguro, ganyan. So yan, ilalagay ko na siya sa breast milk bag. So, this one, ilalagay ko na siya dito sa breast milk bag na to kasi nakaka 3.5 ounces na to. So, first, ilagay ko is gagamit ako ng pen. So, sulat ko dito is yung date and then yung ounces niya. Then, yung time. Number 19 ko na ata to 20. Number 20 ko na siyang bag of stash. Tapos, tatanggalin ko to. make sure malinis yung kamay nyo, ha? So, ayan na siya. Tapos, tatanggalin ko yung air. Tapos, isi-seal. Ayan. Tapos, saka ko siya i-store. So, this is my liquid ko! Pinaghirapan ko to. So, i-store ko to kasi... Uh, emergency cases or kung hindi man magamit ni baby, pwede natin i-donate. So, yeah. Tara. So, itong bag na to is pupunta na sa aking 
Uh, may sarili ato, may sarili tong compartment sa ref namin. So, meron ako sariling compartment for my breast milk stash. So, ayan, ilalagay ko na siya dito. Itong cute na to, ito mo nilalagay para tumigas. Pag tumigas na siya, saka ko ilalagay dito. So, this is my collection ng stash. I know this is not too much ha, pero at least meron ako mga naipon. Yan. Yan yung mga naipon ko. So, ayun mga mamis. Alam ko na hindi marami yung mga naipon kong stash. And hindi ako ganun malakas mag-let down. Pero, I see to it na walang masasayang, ba diba? Kasi kahit nga napatak lang yan or one ounce lang yung ipon ko, talagang ini-store ko siya sa ref. Kung alam mo naman kung paano i-properly store yung breast milk mo, makakaipon pa talaga tayo ng stash. ba diba, love? ba diba, love? Opo. Nanonood siya. Wala pa ko ligo, ba diba? So, ayun. That is how I store and collect my breast milk. And I hope nakatulong tong video na to. And may natutunan sana kayo. Don't worry if you have questions regarding anything or if you have comments and suggestions, comment down below. And don't forget to follow us on our Instagram account kasi doon kami lagi nag update If nagustuhan itong video na to, please don't forget to hit the thumbs up and i-share nyo din sa ibang mga mami. So that is all. I hope to see you all on our next video. Bye-bye!